こんにちはお元気ですかあこぽしみけらげらあいとあおすわぎピナス Alam niyo ba na isa ang bansang Japan sa mga pinakamalaking trading partners ng Pilipinas? At bilang patunay sa lumalalim pa nating samahan sa mga Hapon, nagpunta ang ating tatay ni Gong sa Tokyo, Japan para dumalo sa 25th International Conference on the Future of Asia. Kamusta na kaya ang daang libong kababayan natin sa Japan at ano-ano ang mga nakamit ng ating pamahalaan sa pagpupulong na ito? Malalaman natin yan dito sa Special Report. One billion U.S. dollars, and a projected employment of 82,737 jobs. I am determined to see our policies support the poor. We enacted the free tertiary education and universal health care to give our people safety nets for the basic means to lead a life of dignity. I won the presidency on a platform of law and order. I wish to see the Philippines that is like Japan, the people's commitment to follow the law where civic mindedness is so developed that people instinctively refrain from actions that are detrimental to society as a whole. Isang malaking parte ng pagbisita ni Tatay Digong ang muling makausap si Prime Minister Shinzo Abe ng Japan. We discuss modalities for greater cooperation in upgrading the Philippines' defense capabilities, including maritime security and maritime domain awareness. We explored opportunities to tap a demographic complementarity to drive growth in our economies, including the possibility of Japan opening its doors to foreign skilled workers. 
I bring with me the Filipino nation's best wishes for the Japanese people as they welcome the imperial era of Renma or beautiful harmony. The Philippines and Japan share a special bond. As I have said before, we are friends closer than brothers. That conviction remains unshaken. Sa muling pagbisita ng Pangulo sa Japan, hindi maikukuble sa mga mata at ngiti ng bawat Pilipino ang kasabikang makadaupang palad muli ang presidente. Bagay na nagpapakitang saan mang sulok ng mundo, dala ng bawat kababayan natin ang pagkakakilanlan bilang Pilipino. There are roughly about 285,000 to be exact. Uh, Filipinos. They've been here on, in general over 25 years. They are in the professions of, it used to be in entertainment, but they are now in the different fields of engineering, software, a few banking people, and in general, students. Alam niyo po, kaming mga Pilipino rito, marami sa amin ang tinuturing kayong hindi lamang presidente, kundi parang tatay na naming lahat. Actually, min minsan nga, naiyak nga lang po ako kasi ang father ko nawala na po ilang taon na. Kaya kung minsan, pag nakikita ko lang kayo mula sa malayo, parang ang feeling ko, ay dumating ang tatay ko sa Japan. Isang, yun po ang palagay ko, ang naramdaman ng maraming Pilipino rito na nagtatrabaho, na nawawalay sa, nawawalay sa kanilang mga pamilya. Mr. President, thank you so much talaga for loving us all Filipinos. Wherever you are as a Filipino, we are so proud. And we are so proud too that you are trying to pull us up and you are trying to help us to become a better country. And as a father of our nation, um, I really hope for the best for you. I pray to God that He will guide and protect you at all times. Um, we will be planting the seed of good deed for you too. We will be following you and we will be, um, we will be having your back. Ilan sa mga advocacies na isinusulong ng pamahalaan ang gender equality at pagpapalakas sa karapatan ng mga kababaihan. At bilang pakikibahagi namin sa kampanyang ito, nagpunta ang Radio Television Malacanang sa isang Women and Children's Shelter sa Pasig. Let's watch this. Pagi ako ng RTVM uh, na nag, nagsasabi siguro sa atin na meron din hong gobyerno na nagmamalasakit sa atin. 
lahat na nakikila, makikilala natin, isa, dalawa dyan, sa sampu sa kanila, may magmamalasakit. So, yan po yung senyales na meron po talagang pag-asa. Bago po kami magpaalam, huwag niyo po kaming kalimutang i-follow sa aming RTVM Facebook page at para sa mga karagdagang informasyon, punta lang kayo sa www.rtvm.gov.ph Muli, ako si Micaela Guerra at sama-sama tayong makipag-fist bump kay Tatay Digong and be a partner for change para sa pagsulong ng ating inambayan. Ito ang Uswag Pinas!